Okay, so ngayon ang topic naman natin is types of earthquake. So sa types of earthquake, maraming uri, maraming uri yan. Pero una, malalaman muna nating mayroong earthquake kapag na-detect natin may earthquake or pag naramdaman natin may earthquake. Pero ang mga earthquake kasi iba-iba yan, may may hihina na hindi natin nararamdaman at mayroon namang sobrang lakas na halos makasira ng building. So lahat yun mga earthquake. So, pero bago tayo pumunta dun sa lakas ng earthquake, uh, discuss muna natin yung mga types ng earthquake. So may tatlong uri ng earthquake, man-made at saka tectonic and also volcanic. So pag man-made, syempre, katulad yan. Diba? So magkukos talaga yan ng malakas ng earthquake. That is atomic bomb yata sa Bikini Atoll nung panahon ng Cold War. So, atomic bomb, kahit bomb testing man lang yan, or anything na sumabog, or anything na kumalabog, ay uh, magkukos ng earthquake, magkukwake, or gagalaw yung earth. Ganun talaga, kalakas yun. Pero meron namang mga bagay na hindi naman directly uh, sobrang lakas katulad yan. Meron na kahit yung galaw lang ng truck, di ba? Halimbawa, nasa highway tayo, yung truck is sobrang bigat o malaking truck siya, tapos gumadaan siya doon sa highway. Eh, nagkataon, nandun ka malapit sa highway, so kapag yung truck is dumaan sa harap mo, mararamdaman mo yung yung, yung pagdaan ng earthquake doon sa pamamagitan ng paa mo. Mararamdaman mo guma, gumagalaw. So, yun yung parang mga mini earthquake. So, may mga man-made. So, katulad yan. Later on, magpapost ako ng video sa canvas natin in how we can identify or kasi meron tayong detector na tinatawag na seismograph. Okay? So, paano ba nalalaman ng seismograph na yung lindol ba ay earthquake na natural o earthquake na man-made? Okay? So, maglalagay na lang ako ng link that is from iris.edu. Okay? So, yun yung man-made earthquake. So, later on, i-describe pa natin yung iba. Uh, halimbawa, halimbawa, ito ah, for example, ah, nag, nag, may kita natin, this is an example na halimbawa, nag, nagbagsak ng bomba or ng atomic bomb sa Pilipinas. So, this is from Philippine map. So, makikita natin na, halimbawa, yung largest Indian weapon tested, 60 kN, halos kasing kalahati ng Manila, Manila City. Pag yung katulad netong sa China, pinakamalaki ng China, tama ba? So, China na 5 megaton, halos buong NCR. Ngayon, kung itetesting, you know, babagsakan tayo ng bomba, Huwag naman, ah, sana hindi naman mangyari, uh, yung pinakamalaking nuclear bomb ever made is made, it, made now ng USSR, Union Socialist Soviet Republic. Soviet Socialist Republic yata. Okay, that is 100 megaton. Halos buong Region 3, Region 4A, at buo talagang NCR. Uh, wasak na wasak yan. So, ganyan katalikado or katinde yung mga atomic bomb natin. So, para lang magkaroon tayo ng perspective, di ko naman sinasabing uh, pasabugin natin, pero para lang magkaroon tayo ng perspective, ano yung devastative effect ng mga nuclear bombs. So, syempre, sobrang laki niyan. Pag yan, sumabog, syempre, mag-occurs yan ng earthquake. Okay? So, yun lang. So, next naman is volcanic earthquake. Halimbawa, uh, nung nakaraang mga buwan natin is nagkaroon ng pagsabog or parang pyretic pariatic uh, eruption ang bulkang Taal. So, isa sa mga indication nila is yung tinatawag nilang volcanic earthquake or yung earthquake na kinukos ng paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. So, syempre, pag gumalaw yung magma sa ilalim ng bulkan, gagalaw din yung lupa sa ibabaw. Okay? Pag gumalaw yung lupa sa ibabaw, syempre, madetect ng ating mga seismograms at madetect yun. At syempre, since malapit siya sa volcanic earthquake, And malalaman, ma-identify agad yun na volcanic earthquake. At kapag tumataas yung magnitude ng mga volcanic earthquake, there would be a possibility na yung earthquake or yung, or yung uh, vulkan na malapit dun sa occurrence na napapadala sa paglindol ay uh, sa, sa, malapit na sumabog yung vulkan. Or recently, uh, parang sumabog na yata yung uh, anak prakatawa sa so may Indonesia, yung pinakamasa malakas sa pagsabog ng Vulkan, uh, na halos sa sobrang lakas ng pagsabog na yun, uh, lumubog yung buong isla niya. Okay? So anyway, i-google nyo na lang about sa Krakatawa Volcano sa Indonesia. Okay? 
So that's the second example ng volcanic earthquake and the last example or the last uh, type ng earthquake ay yung tectonic earthquake. This is caused by the paggalaw ng mga tectonic plates. Okay? Sa tectonic plates, syempre katulad din explain natin last video na yung earth is uh, sa ibabaw is yung crust. Crust crust siya sa ibabaw. Tapos sa loob is merong liquefied metal which is uh, mag mantle. Dense mantle, inner core, and then outer outer core and the inner core. So, liquid siya sa loob, pero solid siya sa labas. And yung solid sa labas, and syempre, sa sobrang nipis niya, hindi niya kaya uh, maging buo. So, kakaroon siya ng mga crack-crack. So, yung mga crack-crack na yun, syempre, dahil gumagalaw yung ilalim, gumagalaw-galaw siya. So, nagkikis-kisan yun sa isa't isa. At yung pagkis-kis na yun, yun yung mga uh, nagkakos ng earthquake. Okay? Uh, uh, let us be reminded na sobrang liit natin compare sa laki ng Earth. So, konting galaw lang ng Earth is devastating para sa ating mga uh, organisms or sa ating mga humans sa mga malilit na bagay sa mundo. Okay? To further subdivide yung lahat ng types ng earthquake na nararamdaman natin, so merong single disturbances at continuous disturbances. This is sourced from El Nashay Sarno, Fundamentals of Earthquake. Uh, published ng 2015. So, kapag single so disturbances, ay yung mga isang beses lang or hindi lagi, minsan-minsanan lang at yung mga continuous disturbances. So, dun muna tayo sa continuous disturbances. Sa artificial, ito yung man-made na sinasabi. Traffic, pagdaan ng sasakyan, machinery, or yung yung uh, example niya, yung jackhammer, yan. Artificial na continuous. Natural, halimbawa, meteorological, halimbawa is yung bagyo, a uh, wind, syempre, uh, nagkakos din yun ng earthquake. Pero sobrang nipis, sobrang uh, lit lang na hindi halos nararamdaman. Water motion and volcanic tremor. Yung paggalaw nga ng magma sa ilalim. Pag naman sa single disturbances, katulad ng yun nga, uh, ito, laser natin. Sa blasting demolition or gunfire bomb test. Katulad ang sinabi natin ka, Nina. Sa natural, So, may mga minor causes pag collapse ng caves sa ilalim or siguro na magkakost din siguro ng sinkhole, landslide, and meteorites. Less probability, pero pwede. Volcanic, superficial, explosive, erratic, magmatic, and tectonic, mabababaw na lindol, which is 60 kilometers yung lalim. Then, intermediate is 300 kilometers yung lalim. And yung mga deep earthquakes, which is 300 to 700 kilometers. So, ito yung uh, pinakasummary ng lahat-lahat ng uh, hindi naman lahat siguro, uh, iba't ibang uri ng mga earthquake. Okay? Pero yung concern natin dyan kasi sa pinag-aaralan natin is yung earthquake na pwedeng makasira ng mga uh, structures na binibuilt natin. So, sabi nun, hindi na natin masyadong concern yung mga may hinang earthquake pero ang con- um, uh, although may minsan may may hina na nakadevastate, pero dun tayo sa mga malalakas. Ay, yun yung pag-aaralan natin sa course na to. So, ito na yung pinaka-summary uh, ng lahat ng mga types ng earthquake. Okay? So, tignan natin. Na-achieve na ba natin yung objective? So, na-explain ba natin yung general effects ng earthquake? Yes. So, yung effect ng earthquake is yung ground rupture, grab subsidence, and yung tsunamis. Yan yung mga effect. Okay? Na-describe ba natin yung main source ng earthquake? So, merong source ng earthquake, man-made, volcanic, and tectonic. And list different types of earthquake, yun yung graph natin na naka- nagawa kanina. Okay? So, na, na, I believe na-achieve natin yung objective natin and I believe na intindihan din natin bakit, paano, saan nagkakaroon ng earthquake. And sa susunod na module natin is pag-uusap-usapan naman natin is yung seismology, engineering seismology. So, yun na muna, no? So, see you sa next module.